అందరికీ నమస్కారం అండి వరంగల్ జై భద్రకాళి ట్రయల్ ఎలా ఉందని అడుగుతున్నారు ఒకే మాట కేసీపీడి ఇంకేమి లేవు డిబేట్లు డిస్కషన్స్ లేవమ్మా వన్ సైడ్ వార్ అంత బాగుంది అనిల్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ డాలింగ్ చాలా బాగుంది ట్రైలర్ ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథులందరికీ అలానే బాలయ్యబాబు గారి అభిమానులందరికీ నమస్కారం అండి నా ఒక మంచి ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి మీకు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక న్యూ ఇయర్కి నాకు ప్రతి న్యూ ఇయర్కి నేను పూరి జగన్నాథ్ గారిని ఆయన ఊరిలో ఉంటే కలవటమో లేకపోతే ఫోన్లో మాట్లాడటమో చేస్తూ ఉంటాను నాకు బాగా క్లోజ్ ఆప్తుల్లో ఆయన ఒకళ్ళు పూరి జగన్నాథ్ గారు సో ఒక న్యూ ఇయర్కి అగ ఐ మీన్ జనవరి ఫస్ట్న ఈవినింగ్ ఒక సెవెన్ ఓ క్లాక్కి పూరి గారు ఫోన్ చేశారు బాబీ ఎక్కడ ఉన్నావు ఒకసారి ఆఫీస్కి వస్తావా పీసీకి అని వస్తాను సార్ అన్న సర్జీ వస్తాను అన్నాను నువ్వు రా నువ్వు చాలా ఒక గొప్ప ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్ని పర్సన్ చేయాలి నీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నువ్వు నిజంగా నేను లవ్లో ఉన్నాను నువ్వు కూడా లవ్లో పడతావు అని చెప్పారు జనరల్గా పూరి జగన్నాథ్ గారు బాంబే నుంచి వచ్చి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పర్సన్ వచ్చారు నీకు పరిచయం చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఏ ఇలియానోనో కాజల్ అగర్వాల్లో ఎవరో పరిచయం చేయబోతున్నారు అని వెళ్ళాను ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో కాదు నందమూరి బాలకృష్ణ గారు సో ఫస్ట్ టైం ఆయన్ని ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే రైటర్గా ఉన్నప్పుడు దూరం నుంచి చూడటమే తప్ప ఎప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు బట్ ఫస్ట్ టైం ఆయన్ని పూరి గారి ఆఫీస్లో కలవటం జరిగింది త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ స్పెండ్ చేశాను ఆ రోజు అర్థమైంది మనం బయట వింటుంది బాలయ్యబాబు కొడతారు బాలయ్యబాబు తిడతారు ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి అబద్ధాలు బట్ బాలయ్యబాబు గారు చాలా బంగారం ఒక పసిపిల్లోడు లెక్క సో ఆ రోజు బాలయ్యబాబు గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పూరి గారు అన్న మాట నాకు ఇవాళకే గుర్తు బాబు నేను ఇన్ని సినిమాలు చేశాను ఎన్నో ఎన్నో స్టార్ హీరోస్తో చేశాను ఎంతో యంగ్స్టర్స్ని లాంచ్ చేశాను కానీ నేను సక్సెస్లో ఉన్నప్పుడు చేసే వాళ్ళకన్నా నేను ఫ్లాప్లో ఉన్నప్పుడు నేను లోలో ఉన్నప్పుడు చేసే ఒకే ఒక్క వ్యక్తి బాలకృష్ణ గారు అన్నారు సో ప్రతి ఆయన సినిమా రిలీజ్కి ముందు అప్రిషియేట్ చేయటం సినిమా బాగోపోతే ధైర్యం చెప్పటం ఆయన గుణాలని నాకు ఆ రోజు తెలిసింది సో అలాంటి బాలయ్యబాబు గారితో అనిల్ తర్వాత మా డాలింగ్ తర్వాత నేను చేయబోతున్నాను డెఫినెట్గా అది అది కూడా చాలా యాళ్ళు యాది ఉంటుంది తర్వాత అనిల్ గురించి ఒక మంచి మాట చెప్పాలి వెంకీమామ జరుగుతున్నప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్లో ఉండి ఒక ట్వీట్ ఏదో వెంకటేష్ గారి పేరులో చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ టైప్ చేసి నేను పడుకుండిపోయా ప్రమోషన్స్లో ఉండి ఒక ఫోన్ రింగ్ అవుతానే ఉంది బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఏంటా అని ఆ ఫోన్ తీసి చూస్తే అనిల్ రాపుడి డాలింగ్ అని వస్తూ ఉంది సరే ఇంత మిడ్ నైట్ ఎందుకు చేస్తున్నాడని లిఫ్ట్ చేస్తే డాలింగ్ నువ్వు తెలుసో తెలియక పొరపాటున తెలియకుండానే ఆ స్పెల్లింగ్ ఏదో ఒక రాంగ్ స్పెల్లింగ్ పడింది సో ఇమీడియట్గా కరెక్ట్ చేయి లేదా చాలామంది ఇదే పనిలో ఉంటారు రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసేదాకా అన్నాడు సో ఒక పక్క డైరెక్టరు చిన్న మిస్టేక్ చేస్తే అలర్ట్ చేసి ఫోన్ చేసిన అతని స్వభావానికి నేను ఆ రోజు లవ్లో పడిపోయాను డాలింగ్ నిజంగా చూసి నవ్వి పెట్టేస్తూ ఉంటారు చాలామంది బట్ నువ్వు నన్ను నిద్రలేపేదాకా నాకు తెలిసి ఏడెనిమిది కాల్స్ చేసి నన్ను నిద్రలేపావు సో ఐ లవ్ యూ సో మచ్ డాలింగ్ నీకు తప్పకుండా భగవంత్ కేసరి నీ కెరీర్లో నెవర్ ఎవర్ అనే సినిమాలాగే ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను కొన్ని రష్షెస్ చూశాను కొన్ని సీక్వెన్సులు చూశాను అన్నీ చూసి చెప్తున్నాను అలానే నేను సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్లో చేసిన కాజల్ అగర్వాల్ని చాలా రోజుల తర్వాత ఇక్కడ కలుస్తున్నాను యు సో స్వీట్ స్క్రీన్ మీద మెచ్యూర్డ్ గ్లామర్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు కాజల్ అండ్ స్వీలీల అందరూ ఒకటే మాట బాగా వినబడుతున్న పేరు ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ సో ప్రొడ్యూసర్ సాహు గారపాటి గారికి అలానే హరీష్ పెద్ది గారికి చాలా గొప్ప సినిమాతో ఈ సంవత్సరం మీరు రాబోతున్నారు సార్ ఆ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అలానే తమ్మిరాజు ఎడిటర్ గారికి అలానే రామ్ ప్రసాద్ గారికి తమన్ డాలింగ్ తమన్కి బీజిఎం చూస్తున్నాం సో మిగతా అందరికీ వెంకట్ ఫైట్ మాస్టర్ రైటర్స్ అజ్జు అండ్ అందరూ మిగతా వాళ్ళందరికీ పేరు పేరుని ఎవరైనా మర్చిపోతే కాశాల శ్యామ్ గారికి మిగతా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అక్టోబర్ నైన్టీన్త్ భగవంత్ కేసరి కేసీపీడి అంతే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబు గారు థ్యాంక్ యూ బాబు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్